তার সঙ্গে আছেন জেএসএস নেতা সন্তোষ শেখ চাকমা এবং খাগড়াছড়ি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দিদারুল আলম আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি এই আলোচনায় হ্যাঁ ধন্যবাদ রাব্বি পার্বত্য শান্তি চুক্তির আজ বাইশ বছর পূর্তি পালন হলো এবং এটা নানু উৎসব আয়োজনে তিন পার্বত্যশালী দিনটি পালন করলো এখানকার পাহাড়ি বাঙালির সবাই তবে একটি বিষয় আমরা দেখেছি যে দিনটি যে পালনের জন্য এটার কিন্তু যে মূল দুটি শরিক ধরুন উনিশশো সাতানব্বই সালের বাইশ যে ডিসেম্বর দুশরা ডিসেম্বর এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার এবং জেএসএস মূল দুই অংশীদার কিন্তু বিগত বছরগুলোর মতো এবারও তারা কিন্তু পৃথকভাবে এই দিনটি তারা পালন করেছে তারা ঐক্যবদ্ধ পালন করতে পারে আমরা এই বিগত বছরগুলো দেখেছি রাঙ্গামাটি সহ বিভিন্ন জেলায় তারা বিভিন্ন পৃথকভাবে পালন করতো ঠিক খাগড়াচুরিতে এসে দেখলাম একই চিত্র সকালবেলা যখন প্রশাসন এবং আওয়ামী লীগরা তারা একটা বড় ধরনের র্যালি করলো র্যালি খাগড়াচি শহর প্রদক্ষিণ করলো এবং এরপর তারা অনুষ্ঠান করেছে কিন্তু ঠিক অন্যভাবে দেখলাম জেএসএস তারা মিছিল করলো এবং তারা পৃথক সমাবেশ করলো তারা দুই পক্ষে কিন্তু যে মূল অংশীদার কেন তারা এক হতে পারছে না পাহাড়ে আসলে শান্তি সুপাতে চাঁদ বইবে কিনা সে বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো আলোচনা যোগ দিয়েছেন খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দিদার আলম এবং জেএসএস নেতা বিশেষ এবং সেই সাথে ভারতে প্রত্যাগত শরণার্থী যে জন্য কাজ করছেন সন্তোষী চাকমা আমরা এখন প্রথমে যাবো আমি দিদার বাইয়ের কাছে যাবো দিদার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার দুই অংশীদার জেএসএস এবং আওয়ামী লীগ এই ভারত শান্তি চুক্তির কেন আজকে আপনার ঐক্যবদ্ধভাবে এই অনুষ্ঠানটা করতে পারলেন না কেন আপনার পৃথক পৃথকভাবে এই আয়োজনটি করতে হলো মানবতার নেত্রী দেশের অত্র শেখ হাসিনা উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর দেড় বছরের মধ্যে এই পার্বত্য এলাকার সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত করে জেএসএসের সাথে যৌথভাবে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে উনিশশো সালের দোসরাই নভেম্বর দোসরাই ডিসেম্বর যাই হোক প্রতি বছরের নিয়ে এবারও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সকল প্রোগ্রামগুলো সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছে বিশেষ করে শান্তি চুক্তির পর থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং সকল প্রশাসন যন্ত্রকে নিয়ে একটি র্যালি শান্তি চুক্তির আলাপ আলোচনা এবং কালচারাল প্রোগ্রাম করে থাকে প্রতি বছরের নিয়ে এবছরও এই প্রোগ্রামগুলো সম্পাদিত হয়েছে তো একটি বিষয় জেএসএসের সাথে জেএসএস কিন্তু একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন তো তারা তাদের প্রোগ্রামটুকু স্বতন্ত্রভাবে পালন করেছে এটা যেহেতু তাদের একটা রাজনৈতিক দল আছে সেই হিসেবে তারা তাদের অবস্থান জানান দেওয়ার জন্য তাদের পক্ষ থেকে তারা আলাদাভাবে কর্মসূচি পালন করেছে আমি আপনার কাছে আবার আসবো আমি একটু সন্তোষী দাদার কাছে আসছি দাদা আপনার স্বাগতম জানাচ্ছি কেন আপনারা প্রতি বছরে পৃথকভাবে দিনটি পালন করেছেন আপনারা তো ঐক্যবদ্ধভাবে চুক্তি করেছিলেন জেএসএস এবং অক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জেএসএস কেন চুক্তির পরে এসে আবার ঐক্যবদ্ধ কোনো কর্মসূচি না করে পৃথকভাবে কর্মসূচি পালন করে কেন আপনার উদ্দেশ্য আসলে লক্ষ্যটা কি আপনাদের আমি আসলে পার্বত্য গ্রাম যুব শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং থাকস ফোর্সের সদস্য আসলে যেখানে পার্বত্য গ্রাম চুক্তির মূল মূল বিষয়গুলো যেহেতু বাস্তবায়ন হয়নি যেমন ধরেন এখানে আমাদেরকে বিষ্ডবা চুক্তিতে বলা আছে যে জীবন এবং সম্পত্তি নিরাপত্তা দেওয়া হবে কিন্তু আস অবধি সে জীবন এবং সম্পত্তি নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি একই সাথে আপনার যে ল্যান্ড কমিশন যে জমিগুলো আমরা তিরিশ বছর বিশ বছর আগে হারাইছি সেই জমিগুলো এখনও আমরা ফেরত পাইনি আর মূল যেমন ধরেন এখানে জেলা প্রশাসনের হাতে এবং আঞ্চলিক পরিচয়ের হাতে যেগুলো হস্তান্তর করার কথা তেত্রিশটি বিষয় তেত্রিশটি বিষয়ের মধ্যে আপনার বাহান্নতি ধারায় বিভক্ত এদের মধ্যে পঁচিশটি পর্যন্ত হস্তান্তর করা হয়েছে বাদ বাকগুলো এখনও হস্তান্তর করা হয়নি যার জন্য এখন যেহেতু মূল বিষয়গুলো হয়নি যে মানে যদি একটা জীবন লোকের হাত পা সব আসে কিন্তু জীবনটা যদি না থাকে তাহলে সেখানে সেই শক্তির মানে প্রাণ যেখানে থাকবে না সেখানে কাজেই পৃথকভাবে কর্মসূচি পালন করতে বাধ্য আমি আপনার কাছে আবার আসবো দাদা যেটা বললো যে অনেকগুলি চুক্তি এখনও বাস্তবায়নের বিশেষ করে আমরা দেখেছি পার্বত্য ভূমি বিষয়ক কমিশন যেটা তারা পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিরও সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে আমরা বলছি যে বাহত্তর দ্বারা এই চুক্তি কিন্তু একটি দ্বারা এসে আটথম থমকে আছে একটি হলো পার্বত্য যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সেই সেই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিটা হচ্ছে না কেন বাধাটা কোথায় আসছে আপনাদের মাঝে ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ল্যান্ড কমিশন গঠন করেছেন ভূমি বিরোধের এই বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করার জন্য ল্যান্ড কমিশন কাজ করছে আমার দাদা যেটা বলেছেন এটা ঠিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এটাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে যেহেতু বিবেচিত করেছেন শান্তি চুক্তি করেছেন শান্তি চুক্তির অনেক ধারা এবং উপধারা ইতিমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে আর যে সকল ধারা বাস্তবায়িত হয়নি সেগুলো অচিরে বাস্তবায়িত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি 
আমি আপনার কাছে আবার আসলে দাদার কাছে আসি দাদা এখন দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মধ্যে কিন্তু দেখা যেটা হচ্ছে সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজিটা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে কারাই সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজির সাথে সম্পৃক্ত এবং বলা হচ্ছে যে একদম একজন যদি ক্ষুদ্র বিক্রেতা তাকেও চাঁদা দিতে হয় উন্নয়ন কাজের জন্য ঠিকাদারি করতে তাকেও টাকা চাঁদাবাজি দিতে হয় এ চাঁদাটা কারা আদায় করছে আপনারা কোনো প্রতিরোধ করছেন না কেন এই বিষয়ে আমার জানা না এটা প্রশাসনে জানে আসলে এই বিষয়ে আমার সংশ্লিষ্ট না আমার এই বিষয়ে আমার জানা নাই আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি তাহলে যে আপনার বারবার বিভিন্ন দাবির কথা বলছেন সরকার বলছে আটচল্লিশটি দফা কিন্তু ইতিমধ্যে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং আরও ষাটটি দফা মানার আংশিক হয়েছে বাকিগুলো মানা হবে কিন্তু আপনারা কতটা দফার কথা বলছেন যে কতটা দফা মানা হয়নি এখানে আসলেই হলো যেমন ধরেন যদি আমরা ইয়ে ধরি মৎস্য বিভাগ ধরি মৎস্য বিভাগ একটা কিন্তু এখানে যদি পুকুর একটা হস্তান্তর করা হবে একটা যে সমাজসেবা যদি ধরি সমাজসেবা হস্তান্তর করা হবে আর এরপরে ওই যে এই যে কি নাম বলে যেটা বলা হয় যে ছেলেরা লেখাপড়া করে যে ওটা একটা আলাদা যদি দেখা হয় তাহলে ওটা অনেকগুলো হয়ে যায় কিন্তু মূল বিষয় হলো সমাজসেবা সমাজসেবা হস্তান্তর করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সবগুলো হস্তান্তর করা হবে এখন এভাবে বহু বিষয় একটা বিষয়কে কয়েকভাবে বিভক্ত করে হস্তান্তর করা দেখানো হচ্ছে যার জন্য সমস্যাগুলো ওখানে সৃষ্টি হয়েছে আপনার কাছে আবার আসবো একটা বলি পাহাড়ের সন্ত্রাসের কথা বলা হয় চাঁদাবাজির কথা বলা হয় না না অনিয়মের কথা বলা হচ্ছে আসলে এটা আদৌ সত্যি দাদা কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না আপনারা কোনো কথা বলবেন কিনা এই বিষয় নিয়ে অবশ্যই এইখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু রাজনৈতিক আঞ্চলিক সংগঠন আছে তারা নিঃসন্দেহে চাঁদাবাজিতে লিপ্ত রয়েছে এইখানে যে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হয় আমরা যখন ওইগুলো বাস্তবায়ন করতে যাই আমি নিজেও যেহেতু ঠিকাদারি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত আমাদেরকে প্রতিনিয়ত চাঁদার সম্মুখীন হতে হয় দাদা চাঁদারা তো কথা বলল আচ্ছা আমি বলি তাহলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এখন কি করা উচিত যেটা আপনাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ আমরা চাই আগামী বছরটা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করে তাহলে কী করতে হবে ঐক্যবদ্ধ অনুষ্ঠান করার জন্য এখানে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে প্রথমে তো আমাদেরকে যে ল্যান্ড কমিশনের ইয়েটা আইনটা বিধিমালা যেটা আছে আপনার দুই হাজার এক সালে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই তখন যে প্রথমত আইনটা করা হয়েছিল কিন্তু দুই সালে ষোলো বছর পরে ওটা সংশোধন করা হয় এখন বিধিমালা যেটা করতে হবে যেহেতু বিচার কার্য পরিচালনা করতে গেলে মূল বিষয়গুলো যে ধারাগুলো উপধারাগুলো এগুলো জানতে হবে কীভাবে বিচার পরিচালনা করবে যার জন্য আপনার ওইটা তিন বছর অধিক্রান্ত হয়ে গেল এখনও ওইটা বিধিমালাতে প্রণয়ন করা হয়নি যদি ওইটা বিধিমালা প্রণয়ন করে কার্যক্রম চালানো হয় এক দ্বিতীয়ত এখানে জেলা পরিষদে যেগুলো হস্তান্তর করার বিষয় বমি বমি ব্যবস্থাপনা তারপরে আপনার পুলিশ বিভাগ হস্তান্তর সহ মূল মূল বিষয়গুলো যদি হস্তান্তর করা হয় এবং একই সাথে আপনার এখানে এই যে অপারেশন উত্তরণ সহ মানে একটা কথা বলে আপনাদের কিন্তু যে অস্থায়ী কিন্তু অনুগ্রহ সোনাকে আমি কিন্তু প্রত্যাহার করা হয়েছে চুক্তির আলোকে আমি একটা বিষয় বলে যেটা চুক্তির আলোকে একটা কথা ছিল পার্বত্য পরিষদ নির্বাচন এবং আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল এই নির্বাচনটা হচ্ছে না কেন এখানে চুক্তিতে যেটা লেখা আছে যারা উপজাতিদের ক্ষেত্রে ওইটা স্পেসিফিক দেওয়া আছে আর অপজাতিদের ক্ষেত্রে যারা স্থায়ী বাসিন্দা নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করেন তারা এখানে বোতার হবেন এবং সেই অনুসারে যদি বোতার তালিকা করা হয় যারা স্থায়ী বাসিন্দা আছেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করেন বৌদ্ধ জায়গা জমি আছে তারাই এখানে বোটার হবে এবং আমরা যারা আসি উপজাতি আমরা আমাদের যে বোতার তালিকা হবে সেই বোতার তালিকা নিজেই নির্বাচন করতে হবে তিন পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদে এবং জেলা পরিষদ নির্বাচন হওয়ার পরে আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন হবে যার জন্য এখন একটা জিনিস এখানে দেখা যায় যে যে সমস্ত জেলা পরিষদের সদস্যরা হয়েছেন তারা বলেন যে তারা দায়বদ্ধ না পাবলিকের কাছে তারা দায়বদ্ধ ফাতির কাছে যার জন্য এখানে যে একটা যে ইয়ার জেলা পর্যায়ে ইয়ার যে প্রতিনিধি যেটা হওয়ার কথা মানে সে দায় দায়িত্বটা তারা রাখে না যা মানে জনগণের কাছে তাদের কোনো কি ইয়া নাই দায়বদ্ধতা নাই শেষ প্রশ্ন আপনাকে করি এই যে নির্বাচনটা হচ্ছে না পার্বত্য পরিষদ এবং আঞ্চলিক এটা কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দাদা যে কথাটা বললেন স্থায়ী এবং অস্থায়ীর বিষয় এইখানে যখন নির্বাচন আসে বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচন সে নির্বাচনগুলোতে কিন্তু আমরা সকলেই ওই ভোটার তালিকা অনুসারে আমরা সকলেই পার্টিসিপেট করি কিন্তু স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে দাদারা কেন যে আবার নতুন করে ভোটার তালিকা সংশোধন সংযোজন বিয়োজন করার প্রশ্ন করেন বা কথা রাখেন এই বিষয়ে আমার বোধগম্য নয় আর কি এই বিষয়ে আমার জানা নেই
দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুনছিলেন রাব্বি পার্বত্য যে শান্তি চুক্তি আজকে বাইশ বছর পূর্তি হলো যে চুক্তি যে মূলদী অংশীদার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং জেএসএস তারাও আজকে কিন্তু পৃথকভাবে তাদের কর্মসূচি পালন করেছে এক্ষেত্রে জেএসএস বেশ কিছু দাবি তুলে ধরছে যেগুলো এখনো মানা হয়নি বলছে তবে আওয়ামী লীগ থেকে বলা হচ্ছে সেই দাবিগুলো তারা মানছেন এবং চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কর্মপতি চলছে তবে আমরা যে হয়তো সাধারণ মানুষ যারা তারা আশা করছেন যে হয়তো আগামী বছর এই তিন পার্বত্য জেলায় জেএসএস এবং আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে এই দিনটি পালন করবে এবং উৎসব ছিল উৎসবের আমেজ ছিল তিন পার্বত্য জেলায় কিন্তু কেমন যেন একটু পৃথক পৃথক ছিল সেখানে তো উৎসবের আমেজটি পুরোপুরি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারেনি তা আগামী বছর সেই রূপ নেবে সে আশা করছি তা আমরা যে আলোচনা করছিলাম পাহাড়ের শান্তি কত দূর সে আলোচনা এখানে শেষ করছি পার্বত্য শান্তির চুক্তি নিয়ে আলোচনা নিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন রিপোর্টার কমল দে দেখছেন জনপদের সময়